ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம குட்டி ஸ்டோரில் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் சூப்பர் சார்ஜ் நம்ம தூங்கி வந்திருக்கும் போதே நம்ம கை தேடுற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் சொல்லலாம் டுடே ஜென்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டே கூட நம்ம சாப்பிடாம இருப்போம் ஆனால் அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லாமல் இருக்கவே மாட்டோம் அப்படிப்பட்ட ஸ்மார்ட் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெயின் ட்ராபேக்கே பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங்னு சொல்லலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் சார்ஜ் பண்ணால் பரவாயில்ல ரெண்டு டைம் சார்ஜ் பண்ணால் பரவாயில்ல த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் போட வேண்டிய சூழ்நிலை தான் இப்போதைக்கு ஏற்பட்டுக்குனே சொல்லலாம் சப்போஸ் நம்ம அதை சார்ஜ் பண்ணாலும் சரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் இல்லை டென் மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் இல்லை ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன்ஸ் இல்லை ஒன் ஹவர் ஒன்ஸ் நம்ம அதை செக் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் எப்படா சார்ஜ் கம்ப்ளீட் ஆகுன்ற பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற ஸ்மார்ட் ஃபோனில் சார்ஜில் வந்து நம்ம காம்ப்ரமைஸே ஆக முடியல ஏன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணாலும் நம்ம வந்து அப் டு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே அந்த ஃபோனில் பேட்ரி சார்ஜ் வந்து நிற்க மாட்டேங்குதுன்னே சொல்லலாம் எதனா ஒரு பிராண்ட் இதுக்கான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்களா ஒன் ஹவரில் ஹாஃப் அன் ஹவரில் சார்ஜ் ஆகிற மாதிரி எதனா ஒரு பிராண்ட் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்களா நம்ம எங்க ஏங்கனது உண்டு கஷ்டப்பட்டது உண்டுன்னு சொல்லலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதுக்கான சொல்யூஷன் கிடைச்சிருக்குனே சொல்லலாம் தேர்ட்டின் மினிட்ஸ் இல்லை செவன்டீன் மினிட்ஸ் இல்லை ஃபோர் தௌசண்ட் மில்லியம்ஸ் பேட்ரி வந்து சார்ஜ் கம்ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம குட்டி ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ இண்டஸ்ட்ரிங் இன்ஃபோ பார்க்க போகிறோம் மைக்ரோ யூஎஸ்பினா என்ன யூஎஸ்பி டைப் சீனா என்ன லைட்னிங் கேபிள்னா என்ன இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது இது எந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆக போகுது இன்னும் அட்வான்ஸாக ஃபியூச்சரில் எந்த மாதிரி சார்ஜ்லாம் வரப்போகுதுன்றதை குட்டி ஸ்டோரியில் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் யூஸ் பண்ணுற ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எல்லாமே வந்து மைக்ரோ யூஸ்பி தான் அக்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ லான்ச் ஆன ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஹோம் வால் சார்ஜர் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதை யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சார்ஜ் நோ ஸ்பீடாக ஏற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு அதுக்கான காரணம் என்ன அப்போ லான்ச் ஆன ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எல்லாமே வந்து பேட்ரி வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் மில்லியம்ஸ் பேட்ரி ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு அந்த ஃபீல் இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் அதில் தான் அந்த சார்ஜரோட வாட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வாட் சார்ஜர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிங்கிற மைக்ரோ யூஸ்பில் பார்த்தீங்கன்னா டென் வாட் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் யூனிவர்சல் சீரியல் பஸ் இதில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கேபிள்ஸ் இருக்குது அதை தாண்டி இது வந்து அடாப்டர் தனியாக கேபிள் தனியாக தான் செப்பரேட்டாக இதை வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க எல்லா ஃபோன் பாக்ஸ்லேயும் இதில் வந்து அந்த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் கேபிள் டேட்டா கேபிள் சொல்லலாம் சார்ஜ் கேபிளில் ஒன்லி சார்ஜ் மட்டும் தான் வரும் டேட்டா கேபிளில் போத் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரும் பண்ணிக்கலாம் சார்ஜும் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற கேபிளில் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் பண்ணுற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நாலு பின்னு இருக்கும் ஃபஸ்ட்லேயும் லாஸ்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இது மூலிமா தான் நம்ம ஃபோனுக்கு வந்து சார்ஜ் ஏற்றுவோம் நடுவில் ரெண்டு பின்னு இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேட்டா ரிசீவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த கேபிள் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம லேப்டாப்பில் சிஸ்டமில் பிரிண்டரில் டிஜிட்டல் கேமராவில் எல்லாமே ஃபைல் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் மியூசிக் எல்லாமே வந்து ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டென் வாட் சார்ஜ் வந்து அந்த ஃபைவ் வாட்லேருந்து அப்டேட் பண்ணியிருந்தாலும் அப்போ லான்ச் ஆன ஸ்மார்ட் ஃபோனில் பேட்ரி எல்லாமே டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் வந்து மில்லியம்ஸ் பேட்ரி இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் இந்த டென் வாட் சார்ஜர் கொடுத்ததுனால தான் நம்மளுக்கு இப்போ வரைக்குமே சார்ஜிங் டைம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவே ஆகிட்டுருக்கு டூ டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் சார்ஜ் ஏற ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் டைம் எடுத்துக்குன்னு சொல்லலாம் நம்ம இந்த மைக்ரோ யூஸ்பி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் யூஎஸ்பி டைப் சின்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மைக்ரோ யூஎஸ்பிக்கு அடுத்த வருஷம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேயே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இது வந்து இந்த டைப் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ரேஞ்சு மாடலுக்கு மட்டும் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா இதோட காஸ்ட் அதிகமாக இருந்ததுனால இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து எல்லா பிராண்டுமே இது வந்து லான்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க மிட் ரேஞ்சு ஸ்மார்ட் ஃபோன் எல்லாமே இந்த டைப் சி தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த டைப் சியோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இது ரிவர்சபிள் அப் அண்ட் டவுன் எந்த சைடில் வேணாலும் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும் ஹை டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட்டுன்னு சொல்லலாம் கம்பேர் டு மைக்ரோ யூஎஸ்பியை கம்பேர் பண்ணும் போது இந்த டைப் சி வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக சார்ஜ் ஆகும் இதில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பின் கனெக்டர் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இது வந்து இந்த சி டைப் வந்து அப் டு ஹண்ட்ரட் வாட் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும் இந்த சார்ஜர் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இதுக்கு முன்னாடி நம்ம மைக்ரோ யூஎஸ்பி
அதை தாண்டி சைனாவில் வந்து ரெட்மியில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் வாட் சார்ஜரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இதை யூஸ் பண்ணும்போது செவன்டீன் மினிட்ஸில் ஃபோர் தௌசண்ட் மில்லியம்ஸ் பேட்ரி வந்து சார்ஜ் கம்ப்ளீட் ஆகிற மாதிரியும் இது வந்து அஃபிஷியலாக இன்னும் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் கூட பிராண்டட் கூட இது பாக்ஸில் அட்டாச் பண்ணி இந்த ஹண்ட்ரட் வாட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலை இதை வந்து செப்பரேட்டாக வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்களா இல்லை என்னன்றது அஃபிஷியலாக இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல அதை தாண்டி ஹண்ட்ரட் வாட் சார்ஜர் ரெட்மியில் கொடுத்துருந்தாலும் விவோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி வாட் சார்ஜர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் மினிட்ஸில் ஃபோர் தௌசண்ட் மில்லியம்ஸ் பேட்ரி வந்து சார்ஜ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க என்ன தான் நம்ம மைக்ரோ யூஎஸ்பி டைப் சி கேபிள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இப்போ காலகட்டத்தில் மைக்ரோ யூஎஸ்பிலேருந்து இப்போ தான் நம்ம டைப் சி வந்திருக்கோம் ஆனால் ஒரு எயிட் இயர்ஸ் பேக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிளில் வந்து லைட்னிங் கேபிள் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெலுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டாக் கனெக்டர்னு சொல்லப்படுற அந்த சார்ஜரில் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தேர்ட்டி பின் இருந்திருக்கு இந்த லைட்னிங் கேபிள் எல்லாமே வந்து ஐஃபோன் ஃபைவ் சீரீஸ்லேருந்து இப்போ லான்ச் ஆன ஐஃபோன் லெவன் சீரீஸ் வரைக்கும் இந்த லைட்னிங் கேபிள் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் எயிட் பின் இருக்கும் இதை யூஸ் பண்ணி சார்ஜ் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக ஏறும் டைப் சி மாதிரியே தான் ஆனால் இது வந்து ரிவர்சபிள் எந்த சைடு வேணாலும் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஸ்பீடாக ஃபாஸ்ட் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ரேட்டுன்னு சொல்லலாம் இந்த ஐஃபோன் டைப் சியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எயிட் சீரீஸில் வந்து இப்போ லெவன் சீரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டின் வாட் சார்ஜரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எயிட்டின் வாட் சார்ஜர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுனால தேர்ட்டி மினிட்ஸில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து சார்ஜ் கம்ப்ளீட் ஆகணும் இந்த எயிட்டின் வாட் சார்ஜர் மட்டும் இல்லாமல் அவங்க டுவெண்ட்டி நைன் வாட் தேர்ட்டி வாட் சிக்ஸ்டி ஒன் வாட் எயிட்டி செவன் வாட்ஸ் நைன்ட்டி சிக்ஸ் வாட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஏ லெவன் சீரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக சார்ஜ் ஏறுதுன்ட்டும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபைவ் வாட் சார்ஜர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஆப்பிள் லைட்னிங் கேபிளில் என்ன தான் நம்ம மைக்ரோ யூஎஸ்பி டைப் சி லைட்னிங் கேபிள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இப்போ வந்து அட்வான்ஸாக நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மியில் தேர்ட்டி வாட் சார்ஜரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் வந்து சார்ஜ் ஃபோர் தௌசண்ட் மில்லியம்ஸ் பேட்ரி வந்து கம்ப்ளீட் ஆகணும் ஒன் ப்ளஸில் ரேப் ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் சார்ஜ் கம்ப்ளீட் ஆகிற மாதிரியும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது எல்லாமே இதோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மியில் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் ஒன் ப்ளஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ் தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து அட்வான்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக நம்ம சி டைப்லேருந்து ஒயர்லெஸ் போயிருக்கும் ஸோ அடுத்த இன்னோவேட்டிவாக இன்னும் சோலார் மூலிமா கூட சார்ஜ் ஆகிற மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம் மேபி தெரியல இப்போ இந்த ஒயர்லெஸ் ஆகட்டும் டைப் சி ஆகட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுலாமே மிட்ரேஜ் ஸ்னாப் ட்ராகன் ப்ராசஸர்னு சொல்லலாம் ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இருந்து செவன் டென் செவன் டுவெண்ட்டி ப்ராசஸர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த ஒயர்லெஸ்ஸும் சரி இந்த டைப் சியும் சரி ஹண்ட்ரட் வாட் சார்ஜர்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கான ப்ராசஸர் வந்து நம்ம ஃப்ளாக்ஷிப் எயிட் ஹண்ட்ரட் சீரியஸில் யூஸ் பண்ணால் தான் அந்த ஹண்ட்ரட் வாட் சார்ஜர் எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணணும் அதேமாதிரி ஒயர்லெஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோனில் வந்து சென்சார் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் ஒயர்லெஸ் நம்ம ஜஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணும்போது அது எல்லாமே ஜஸ்ட்டு கேஸ் தான் போர்ட் ஒயர் எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட்டு அந்த கேஸில் வச்சாவே சார்ஜ் ஃபுல்லாகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து இன்னோவேட்டிவாக இருக்கணும்னா அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயும் அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கணும் ப்ராசஸர்லேயும் சரி சென்சார்லேயும் சரி ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம எஃபிஷியண்ட்டாக கன்வீனியண்ட்டாக இன்னும் ஃப்யூச்சரில் எந்த மாதிரி டெக்னாலஜியில் டெவலப்மெண்ட்டில் நம்மளுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்க போதுன்னு தெரியல அதுக்கான டெக்னாலஜி தான் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய நெக்ஸ்